नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ध्यान से देख लीजिए विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कई कई बार पूछे जा चुके हैं देखिए थर्मोस्टेट एक आप इसे डिवाइस मान लीजिए थर्मोस्टेट को तो ये इसका प्रयोग किया जाता है तापमान को नियंत्रित एवं स्थिर रखने वाला यंत्र होता है ठीक है रखने में इसका प्रयोग करते हैं सी जी में दो हजार तीन में यूपीपीसीएस में नाइनटीन नाइनटी सिक्स में नाइनटीन नाइनटी थ्री में टू जीरो जीरो सेवन में ये पूछा गया है आपको देखिए ये प्रश्न भी बहुत आता है अनुप्रस्थ निम्न में से कौन सी अनुप्रस्थ तरंग है या निम्न में से कौन सी अनुधैर्य तरंग है मैं ट्रिक दे रहा हूँ दो आपको इससे आपका कंसेप्ट क्लियर भी होगा और इसके अलावा याद भी रहेगा ठीक अनुप्रस्थ तरंग तो आप इसमें श्रंग और गर्त होता है अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है श्रंग और गर्त श्रंगों का मतलब उच्चतम स्तर गर्त का मतलब निम्नतम स्तर और एक श्रंग से दूसरे श्रंग के बीच की दूरी तरंग धैर्य कहलाती है ऐसे ही एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की दूरी तरंग धैर्य कहलाएगी ठीक है आगे समझते हैं आप अनुडोरी बांध ले अनुडोरी बांध ले देखिए चक्कर क्या है दोनों के नाम में अनु अनु है पीछे प्रस्थ है नीचे धैर्य है अगर एक में याद करा दू आपको किसी तरीके से तो दूसरी अपने आप ही याद हो जाएगी तो अब आप समझिए ध्वनि धैर्य रखो ध्वनि नाम की कोई लड़की है कुछ भी मान लीजिए तू बेटा थोड़ा धैर्य रख ध्वनि धैर्य रख तो ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं धैर्य से अनु धैर्य तरंगे दोबारा समझते हैं क्या याद कर रहे हैं कंफ्यूजन बहुत हो जाता है इसमें कि अनुप्रस्थ अनुधैर्य अनुप्रस्थ अनुधैर्य तो ध्वनि धैर्य रखो ध्वनि तरंगे कैसी है अनुधैर्य तरंगे और अनु डोरी बांध ले तो जो डोरी अगर हम किसी एक सिरे को बांधकर हिलाए तो उसमें जो तरंगे पैदा होती हैं वे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं एक खास बात अब ध्वनि क्या है ध्वनि ट्रेवल करती है इसको कोई माध्यम चाहिए इसका मतलब यह है ये तरंगे हैं चाहे ना ये ध्वनि में भी ध्वनि जो तरंग है वायु में संचरण कर सकती है द्रव में संचरण कर सकती है ठोस में संचरण कर सकती है ठीक है तो ये तो सब जगह हो जाती हैं और जो अनु डोरी बांधने वाली है जो अनुप्रस्थ तरंग है वो केवल ठोस में आती है एक पॉइंट आपको और याद रखना है इसमें जल के तल पर जो तरंग बनती है जल के तल पर जो तरंग बनती है अनुप्रस्थ तरंग होती है अच्छा खास बात इसमें एक थोड़े सा और समझ लीजिए अगर मैंने थोड़ा जब ज्यादा जाना तो वहां दोनों प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं अनुप्रस्थ और अनुधर्य दोनों लेकिन प्रश्न तो पेपर में जो आया हुआ है वहां उन्होंने अनुप्रस्थ तरंग ही सही माना है तो इसे ही याद रखना पड़ेगा ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरण नहीं कर सकती अब आप ये बताइए एक्स किरणों की खोज किसने की थी इतना आप कमेंट करके बता दीजिए एक्स किरणें सीटी स्कैन अगर आप कराने जाए तब भी इसी का प्रयोग होते हैं आंत के रोग के निदान में भी एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है मैक्स संख्या क्या है गति मापने में इनका प्रयोग करते हैं ध्वनि की गति से जो अनुपात होता है उसी अनुपात को वर्णन करने के लिए मैक नंबर्स का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है डेसिबल डेसिबल से नापते हैं ये थोड़ा अंदर के डीप प्रश्न आए हुए हैं डेसिबल से संबंधित डब्ल्यू ने पैंतालीस डेसीबल को नगर के लिए नगर के कोलाहल या नगर के शोर को पैंतालीस डेसीबल तक ही ठीक माना है इससे ज्यादा नुकसानदेह है मनुष्यों के लिए अधिकतम नब्बे डिग्री नब्बे डेसीबल ध्वनि उन्हें बहुत परेशान तो करती है लेकिन ये अंतिम सीमा है नब्बे डेसीबल तक और सामान्य बातचीत में 30 से 50 मिल जाए 30 से 45 30 से 55 ये इसके बीच की जो डेसीबल का स्तर है ध्वनि का वो इसके अंदर का शामिल होता है थर्टी टू फोर्टी फाइव और थर्टी टू फिफ्टी और थर्टी टू थर्टी फाइव थर्टी टू में भी सिक्सटी सर्वा एक हाँ ये प्रश्न और आता है सर्वाधिक तरंग धैर्य अच्छा विद्युत चुंबकी स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक तरंग धैर्य जो होता है वो रेडियो तरंगों का होता है कई बार पूछा पूछा गया है और सबसे कम होता है एक्स किरणों का बस आप विज्ञान के विषय के अंतर्गत आपको थोड़ी अगर इनसे मदद मिल गई हो तो कमेंट करके बता दीजिए हैवी नाइस डे चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो शेयर कर दीजिएगा बाय